Hey guys, es ist Ali und keine Ahnung, warum ich auf Englisch rede. Das macht das Konzept irgendwie kaputt. Jedenfalls, was haben wir denn hier? Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es, es sind nur die Schweinemasken. Wie können die sowas überhaupt konstruieren? Ich dachte, wir leben im Mittelalter oder so. Und es kommt noch mehr dazu. Na prima. Okay, das ist die wahre Definition von Faschuschwein. Hey, Affe! Hey! Das ist gar nicht cool. Kapitel 3, der verdächtige Hausierer. <lacht> wow, da habe ich etwas übertrieben. Hey, Moment mal, das ist doch der Typ, der mit Dasser ineinander geraten ist. Jetzt erkenne ich auch den Affen wieder. Okay, Affe, hör zu. Wenn du deine Arbeit nicht machst, dann ist deine Freundin so gut wie tot. Hey, was hat der Affe euch getan? Tu das, was von dir verlangt wird, und du wirst deine Freundin wiedersehen. Verstanden? Ihr beide, du und deine Affenfreundin können sterben, wenn du nicht aufpasst. Das ist schon eine schwierige Situation. Hey! Er hat dem Affen einen Stromschlag verpasst. Nun, wie gefällt dir das? Das an deinem Nacken ist kein gewöhnliches Halsband. Es ist so eingestellt, dass selbst wenn du ans Ende der Wüste gehst, Strafe weiter in ein Kinderspiel bleibt. Okay, da hat der Affe also keine Chance zu fliehen. Ganz nebenbei, du Affe, hast du eigentlich auch einen Namen? Von hier an wirst du einen brauchen. Ich hoffe, du kommst mit etwas Süßem. Okay. Jetzt im Ernst. Müssen wir verdammt nochmal jeden Charakter in diesem Spiel benennen? Wie auch immer. Der Affe ist Salsa. Alles klar, dummer Affe, Salzer. Ich sage es dir nur einmal, also hör genau zu. Wenn du die kleine Reise mit mir genießen möchtest, dann merke dir zwei Dinge. Du und ich sind Freunde. Wage es bloß nicht, von mir wegzulaufen. Du wirst dich immer benehmen. Benimm dich nett und freundlich. Hast du das verstanden? Nein! Und das passiert, wenn wir nein drücken. Du kapierst es wohl nicht, hä? Ich sage es dir noch einmal. Oh ja, ja, okay. Alles klar, ich hab's verstanden. Guter Junge. Die zweite Sache. Du wirst meine Befehle niemals missachten. Wenn ich sage tanz, dann tanzt du. Wenn ich sage lache, dann lachst du. So einfach ist es. Hast du das verstanden? Ja. Tu, was ich sage und wir werden da beide gut durchkommen. <lacht> no? Was soll die trotzige Mimik? Tanze! So, jetzt müssen wir einfach in die Richtung drücken, äh, die er uns angibt. <lacht> Diesem albernen Affen beim Tanzen zuzuschauen, es ist einfach nur lächerlich. Probier einen anderen Tanz. So, jetzt nach rechts. Guter Junge, lache! Nach unten? Backflip! Nach oben. Guter Junge, guter Junge. Kein Zweifel, dass die Leute nun glauben, wir wären ein Performance-Duo. Hey. Hey. Hör auf, uns Stromschläge zu verpassen. Na, ah, die Schweinemasken scheinen zu gehen. Tja. Was ist so... Er hat mich einfach gekickt. Also den Affen. Aber wir spielen gleich den Affen, deshalb sage ich ich. Und sie scheinen zu verschwinden. Wait a minute. Where is the monkey's girlfriend? Over there. Hm? Hey, du dummer Affe. Du weinst, wenn ich es dir erlaube. Keiner weint, wann er möchte. Jetzt gib Strafe. Was zur Hölle? Er hat uns einen Stromschlag verpasst, weil wir geweint haben. Okay. Hör auf, während der Arbeit zu schlafen. Okay, hör mir zu. Westlich von hier befindet sich ein weißes Gebäude. Wir gehen dahin. 
Fassad, joint your partner. Ja, das ist eigentlich nicht so gut. So, gehen wir nach oben. Nichts. Naja, mehr als genug Sand, aber das war's auch schon. Okay. Und hier befindet sich ein Frosch, wo wir auch speichern können. Hey, ja, ich habe alles gesehen. Ja, ja, komm, ich brauche kein Mitleid. Ja, der Tag wird kommen. Ja, ich möchte das Spiel speichern. Gut. Let's go. So, und Salzer ist Level 1. Okay. Ein Mistkäfer. Okay, ich zeige euch vorerst die äh, Special Tricks von Salzer. Ja, ich weiß, dass ich faul bin. Na und? Los, auf Tanz! Wow, Offensive um eins gestiegen. Das ist nicht sonderlich viel. <lacht> ja, das ist das positive Sa äh, äh, Fassad in der Party zu haben. Er ist verdammt stark. Jetzt könnte ich euch noch einen anderen Gegner zeigen. Hier hätten wir die Sandeidechse. Wir probieren gleich ein äh, anderes Special aus. Und zwar entschuldigen wir uns bei dem Gegner. Und es funktioniert nicht. Äh, gleich nochmal. Das kann ja nicht sein, dass der Gegner kein Herz hat. Ah, wir haben es geschafft. Okay. Und Fassad, übertreib es mal wieder. 83 X. Ey! Salz ist Level 2. Das ging schnell. Schneller, als ich dachte. <lacht> so. Ähm, als nächstes bringen wir den Gegner zum Lachen. So. Okay, es hat funktioniert. Der Gegner jubelt. Und Fassad äh, erledigt den Rest. <lacht> Und er hat äh, Code gedroppt. Ja. Wow, eine Rennende Bombe, nicht schlecht. Ähm, ich zeige euch gleich, was man mit dem Code anfangen kann. Aber vorerst erzähle ich euch etwas bezüglich des Mother Marathons. Ähm. Als Ziel haben sich die Speed Gamer 6.000 Dollar gesetzt und bekommen haben sie over 9.000, also ähm, sogar über 10.000. Gut, Salzer ist gelevelt und wir halten schon wieder kurz. Kurz, äh, äh, egal. Ähm, ich zeige euch jetzt, was man mit dem Code anstellen kann. Ähm, hier befindet sich ein, ein Mistkiffer namens Wan Zum Dang, der kein eigenes Code finden kann. Somit müsst ihr mit euren gesammelten Code zu ihm und dann... Überreicht ihm das und ähm, als Dankeschön gibt er euch, ja, yeah, Experience. Wir können es ja mal probieren. So. Okay, wir erhalten 5 XP. Ähm, es gibt drei verschiedene Arten von Mist. Es gibt das legendäre Mist, das gibt euch 50 Experience. Dann gibt es noch eine Mistart, die gibt euch 5, äh, nee, 10 Experience. Vermute ich, also ich weiß, ich weiß das jetzt alles gar nicht mehr. Und den gewöhnlichen Mist. Der gibt euch, ähm, ja, 5 Experience. Und hier kann man trinken. Das, ähm, maximiert eure HP. So, nochmal zum Mother Marathon. Und, <lacht> wow, hier gewittert das ganz schön. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, naja, egal. Ähm, oh. Entschuldigung. Oh. So. Uh. <lacht> Sorry, aber jetzt im Ernst. Ähm, ich fand das Marathon ganz lustig, aber was mich persönlich am meisten aufgeregt hat, waren die verdammten Kommentatoren. Also ihr müsst euch das so, so, äh, so vorstellen. Zwei Livestream-Fenster, ein Chat auf der Hauptseite. Das eine Livestream-Fenster zeigt das Spiel und das andere den jeweiligen Kommentator. Die Kommentatoren waren auch zugleich die Administratoren der Seite, ähm, die erstens keine Ahnung vom Spiel hatten und zweitens immer von was ganz anderem gesprochen haben. Äh, Moment, das zeige ich euch noch schnell. Das ist lustig. Oh, das ist eine luxuriöse Banane. Hey, du dummer Affe. So, wie es ausschaut, äh, möchte Fassad die Banane haben. Und, ja, das ist schade. Das ist leider nicht für den Affen. Nun, da ist er sie, direkt vor unserer Nase. Moment, mir ist, mir ist was eingefallen. <lacht> Haha. Gleich nochmal. Ja, und die Kommentatoren haben immer von was ganz anderem gesprochen. Ähm, stellt euch vor, im Spiel passiert gerade was ganz Spannendes. Ich sage einfach mal der Endkampf. 
Und die reden über Final Fantasy VII. So, und hier ein neuer Gegner, Sarah, Sarah, Sahara. Und die reden über Final Fantasy VII. Oh, I... Final Fantasy VII was my favorite. I think the fight between Sephiroth and Cloud was just epic. Ja, also im Ernst, ich... Ich persönlich mag Final Fantasy VII auch sehr gern, aber das hat er echt nicht hingehört. Und das klang gerade wie schlechtes britisch Englisch. Wie auch immer, ich denke, das reicht heute. Im nächsten Part suchen wir weiter dieses weiße Gebäude. Also bis, in, bis zum nächsten Mal.